Hi, welcome to Tolly Tube. సినిమాల్లో నటించే నటీ నటులు ముఖ్యంగా హీరో హీరోయిన్లు నటించే పాత్రలు చూసి మనం వీళ్ళలు చప్పట్లు వాళ్ళు డాన్సులు వేస్తే మనం డాన్సులు వేయడం వాళ్ళు చప్పట్లు కొడితే మనం చప్పట్లు కొట్టడం ఓ స్టార్ హీరో హీరోయిన్లు అంటూ ఫ్యాన్స్ అయిపోయి తెగ హడావిడి చేస్తుంటాం ఇక ఆ హీరో సినిమాల కోసం ముందే ప్లాన్ వేసుకొని మరీ సినిమాలు చూస్తాం అది అలా ఓ రేంజ్ లో స్టార్ హీరో హీరోయిన్లుగా సినిమా ఇండస్ట్రీని ఒక ఊపు ఊపిన వాళ్ళు ఎందరో ఉన్నారు అసలు వాళ్ళు కూడా మామూలు మనుషులే కదా మహా అంటే సిల్వర్ స్క్రీన్ మీద కనిపించి తమ నటనతో మనల్ని అలరిస్తూ ఉంటారు అంత మాత్రానికే ఇంత ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఏంటబ్బా అని అనిపిస్తుంది మనకే నిజంగా మరి అలా స్టార్ హీరో హీరోయిన్లుగా మంచి గుర్తింపుని ఇమేజ్ ని సంపాదించుకున్న వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉంటే అలాంటి కోలోనే ఇదే ప్రవాహాల్లో ఇంకొంతమంది హీరో హీరోయిన్లు మాత్రం పాపం దురదృష్టవంతులుగా మిగిలిపోయారు సినిమా రంగం పెద్దగా ఆదరించలేక అడ్రస్ గలంతా వెతుక్కోవాల్సిన పరిస్థితి కూడా ఏర్పడింది అలా అని చెప్పి వీళ్ళు మంచి నటులు కాదా అంటే మంచి నటులే ఎందుకయా అంటే వీళ్ళు నటించిన సినిమాలు బ్లాక్ బస్టర్ హిట్స్ కూడా కొట్టాయి మంచి మంచి సినిమాల్లో పెద్ద పెద్ద బ్యానర్ లో నటించి మంచి ఇమేజ్ ని స్టార్ డమ్ ని సంపాదించుకున్న వాళ్ళే ఎంత ఇమేజ్ స్టార్ డమ్ ఉన్నా దానికి కావాల్సినంత అదృష్టం కూడా తోడవితేనే ఇదిగో ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న మిగతా స్టార్ లాగా నిలదొక్కుకోగలరు పాపం ఆ అదృష్టం లేకనో లేక వాళ్ళ నటన మన ప్రేక్షకులకి నచ్చకనో తెలియదు కానీ పాప ఇప్పుడు లేకుండా పోయారు దాదాపు కనుమరుగైపోయిన పరిస్థితి అలా సినిమా రంగంలో దురదృష్టవంతులుగా పిలిపించుకుంటున్న చాలా మంది నటులు ఉన్నారు ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోయేది అలాంటి నటుల గురించి ఇక ఆ కోవులు ముందుగా వచ్చే హీరో ఎవరే అంటే ఆరడుగుల తాటి చెట్టులాగా అంత పొడుగుండే వేణు తొట్టెంపుడి వేణుని చూడగానే ఫస్ట్ మన అందరు గుర్తొచ్చేది ఆయన హైటే ఎందుకంటే వేణులో కనిపించేది హైట్ తప్ప నటల్లో పెద్ద గొప్పగా ఏమీ ఉండదనే చెప్పాలి స్వయంవరం సినిమాతో హీరోగా తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీకి పరిచయం అయ్యాడు నిజంగా ఆ సినిమా మ్యూజికల్ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అప్పుడు ఆ హిట్ తో పలు సినిమాల్లో నటించి నటుడుగా బాగానే రాణించాడు అనుకోండి నాకు ఇక్కడ ఏమనిపిస్తే అది చేస్తా ఇక్కడ ఏమనిపిస్తే అది మాట్లాడతా అన్న డైలాగులతో పుచ్చుకుని బాగానే అలరించినప్పటికీ వేణు నటన మన తెలుగు ప్రేక్షకులకి చాలా తొందరగా బోర్ కొట్టేస్తుందండి నిజంగానే ఆరడుగుల వెత్తు ఉండడంలో ఏమో కానీ పెద్దగా ఫైట్లలోనూ డాన్సుల్లోనూ పెద్దగా ప్రతిభ కనబరచకపోవడం పైగా నటనలో పెద్ద వైవిధ్యత ఏమీ లేకపోవడంతో అలా వచ్చిన ఈ హీరో అతి కొద్ది కాలంలోనే సిల్వర్ స్క్రీన్ కి దూరం అయిపోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది అలా అని మన తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఆరు అడుగులు ఎత్తున్న హీరోలు లేరా అంటే అదేం కాదు హీరోలు అందరూ దాదాపు మంచి హైట్ హ్యాండ్సమ్ లుక్ తో ఉన్నవాళ్లే మరి వేణు మాత్రమే ఎందుకు రాణించలేకపోయాడు అంటే వేణులోని నటనలో వైవిధ్యత కనిపించకపోవడమే దానికి తోడు పెద్దగా సినిమా అవకాశాలు రాకపోవడంతో సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి హీరోగా ఎంట్రీ ఇచ్చి మంచి స్టార్డమ్ ని ఇమేజ్ ని సంపాదించుకున్న నటుడు వేణు ఇప్పుడు సినిమా రంగంలోనే కనపడని పరిస్థితి ఏర్పడింది ఆ మధ్య కొన్ని సినిమాల్లో సపోర్టింగ్ ఆర్టిస్ట్ గా చిన్న చితక పాత్రలు నటించినప్పటికీ పాపం ఇప్పుడు అడ్రస్ గల్లంతా వెతుక్కునే పరిస్థితిలో ఏర్పడ్డాడు మన హీరో వేణు ఇక అదే కోవలోకి రాబోతున్న ఇంకొక హీరో అంటే నువ్వే కాదు నీ వెనక నేను కూడా ఉన్నాను అన్నయ్య అంటున్నాడు మన లవర్ బాయ్ తరుణ్ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా ఎంట్రీ ఇచ్చి ఎన్నో సినిమాల్లో నటించాడు నేషనల్ అవార్డు ని అందుకున్నాడు నంది అవార్డులని సొంతం చేసుకున్నాడు నటన ఇతడికి కొత్త ఏం కాదు నటనలో మెడికోలను పుడికి పుచ్చుకొని పెద్ద ఫిల్మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన వాడు తరుణ్ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా ఎన్నో సినిమాల్లో నటించి వయసు పెరిగి పెద్ద అయ్యేసరికి నువ్వే కావాలి అన్న సినిమాతో హీరోగా తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలోకి అడుగు పెట్టాడు నటించిన మొదటి సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ ఆ తర్వాత ఎన్నో సినిమాల్లో హిట్ల మీద హిట్లు అందుకుంటూ లవర్ బాయ్ ఇమేజ్ ని సంపాదించుకున్న మన తరుణ్ చాలా తొందరలోనే పాప సినిమా ఇండస్ట్రీ నుంచి దూరం కావాల్సి వచ్చింది ఆ మధ్య ఓ హీరోయిన్ తో కలిసి నటించాడు ఆ హీరోయిన్ తో ప్రేమలో పడ్డాడు పెళ్లి విఫలమైంది అన్న వార్తలు ఇతడి కెరియర్ నే సర్వనాశనం చేశాయి నిజంగానే తరుణ్ హీరోగా పలు సినిమాల్లో నటించి నటనలో మంచి ప్రతిభ కనబరిచినప్పటికీ తరుణ్ కూడా చాలా తొందరగా ప్రేక్షకులకి బోర్ కొట్టాడు ఎప్పుడు ఒకటే కైండ్ ఆఫ్ స్టైల్ తో ఉండడం వల్లనో ఏమో తరుణ్ ని ప్రేక్షకులు అంతగా ఆదరించలేకపోయారు పైగా స్వయంకృత అపరాధంగా ఇతడిపై వచ్చిన రూమర్లు ఇతని సినిమా ఇండస్ట్రీనే లేకుండా చేశాయి పెద్ద ఫిల్మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన తరుణ్ ఇప్పుడు సినిమాల లేక అల్లాడుతున్నాడు సినిమా అవకాశాలు రాక ఏం చేస్తున్నాడయా అంటే తెలీదు ఏది ఏమైనప్పటికీ స్టార్ ఇమేజ్ ని సంపాదించుకున్న తరుణ్ సినిమా ఇండస్ట్రీలో రాకుండా కనీసం సపోర్టింగ్ ఆర్టిస్ట్ గా కూడా రాని పరిస్థితుల్లో పడిపోవడం నిజంగా ఆశ్చర్యకరం మరి ఈ కోవలకు కేవలం హీరోలు మాత్రమే కాదు
యావత్ భారతదేశం గర్వించదగ్గ నటులలో ఒకరు కమలహాసన్ ఇక తండ్రి పేరుతో పేద ఫిల్మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ తో సినిమా రంగంలోకి అడుగు పెట్టింది నటించిన కొన్ని సినిమాలే బ్లాక్ బస్టర్ హిట్స్ ముఖ్యంగా శృతి హాసన్ స్టార్ హీరోస్ అందరితో నడిచి తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో బిజీ హీరోయిన్ గా మారిపోయింది అలాంటి శృతి హాసన్ కి ఏం జరిగిందో ఏమో తెలియదు కానీ ఉన్నట్టుండి సినిమా రంగంలోనే కనపడకుండా పోయింది ఒకప్పుడు తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎంతో బిజీగా ఉన్న మన శృతికి ఇప్పుడు సినిమా అవకాశాలే లేవట సినిమా అవకాశాల కోసం ఎదురు చూస్తుందట ఏది ఏమైనప్పటికీ ఎంత ఫాస్ట్ గా సినిమా రంగంలోకి అడుగు పెట్టిందో అంత ఫాస్ట్ గా కనుమరుగైపోవాల్సిన పరిస్థితిలో పడిపోయింది మన శృతి హాసన్ పాపం మన శృతికి కూడా బహుశా రావాల్సినంత అదృష్టం కలిసి రాకపోవడం వలన ఏమో మొత్తానికి సినిమా రంగంలోకి స్టార్స్ గా మంచి ఓపెనింగ్ తో సినిమా రంగంలో అడుగు పెట్టి సినిమాల్లో నటించి తమకంటూ సొంత స్టార్డమ్ ని ఇమేజ్ ని సంపాదించుకున్న ఇలాంటి నటులు ఎందరో కావాల్సినంత అదృష్టం లేక సినిమా రంగంలో దురదృష్టవంతులుగా మినిగిపోయారు పాపం ఏది ఏమైనప్పటికీ ఇప్పుడు సినిమాల్లో కనిపించని పరిస్థితుల్లో పడిపోయిన వీళ్ళని చూస్తే జాలేస్తోంది ఇలాంటి మరిన్ని ఎన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాల కోసం సబ్స్క్రైబ్ బటన్తో పాటు పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ని నొక్కండి థ్యాంక్ యూ